हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आई करंट अफेयर्स क्वेश्चन में 22 जून की कौन कौन सी करंट अफेयर्स है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर हम लोग फटाफट देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं लेटर स्टार्ट लेटर्स कंप्लीट एंड लेटर्स क्रैक बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर द सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब एंड दीज आर क्लम्स स्पेशल मेन्स स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन इसके अलावा करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रखी है जिसमें 1200 क्वेश्चंस का एक सेट है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रलम्स एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था गोल्ड के बारे में गोल्ड कमोडिटी यहाँ पर सबसे पहले रिजर्व के बारे में बोला गया है जैसे सबसे पहले स्टेटमेंट बोली गई है कि चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड जबकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रिजर्व है रिजर्व का मतलब जहां पर माइन्स काफी ज्यादा होती है और प्रोडक्शन का मतलब जहां पर सबसे ज्यादा निकाला जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये बिल्कुल सही है दूसरे स्टेटमेंट के बारे में कि इंडिया गोल्ड घाना और पेरू से मेनली इंपोर्ट करता है बिल्कुल करेक्ट है इसी तरीके से एक चीज और याद रखिएगा कि चिली में काफी ज्यादा लिथियम के रिसोर्स पाए गए हैं जो हमारे जो बैटरीज हैं उसको बनाने में यूज हो सकता है लिथियम के लिए आपको पता ही है लिथियम आयन भी एक कह दीजिए कि बेल बन, बैटरी बनाई जाती है और दूसरी होती है जो लिथियम सल्फर को लेकर के बनाया जा रहा है ये रिसेंट की नई डेवलपमेंट है जो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली की गई है ध्यान रखिएगा इस पर क्वेश्चन एक आने की ज्यादा संभावना है फिलहाल अगर यहाँ पर आंसर बात करेंगे तो ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा इससे रिलेटेड देखिए करेंट अफेयर आई थी जहां पर गोल्ड प्राइस राइज फॉर द फोर्थ स्ट्रेट डे इसको लेकर के बोला गया हालांकि इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आप लोगों को बता दी इसके अलावा एक और आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज है और वो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा 24 कैरेट गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड इस तरीके से हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन होती है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं तो गोल्ड को बेसिकली इसकी प्योरिटी को हम लोग चेक करते हैं कैरेट के माध्यम से तो कैरेट इज द टर्म यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड और इसको मतलब अलग अलग टर्म में कैरेटेज भी बोलते हैं इस तरीके से अलग अलग नाम ले लेते हैं इसमें हमारे पास तीन तरीके के मेनली होते हैं एक होते हैं ट्वेंटी फोर कैरेट दूसरी होती है ट्वेंटी टू कैरेट और तीसरी होती है टेन कैरेट हालांकि टेन कैरेट के नीचे भी होता है जैसे एटीन कैरेट के नीचे भी होता है टेन कैरेट एंड ऑल दैट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस हमारे लिए ही तीन इंपॉर्टेंट होती है इनफैक्ट यही दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी कैरेट गोल्ड का मतलब ये होता है कि हंड्रेड परसेंट यहां पर प्योरिटी ऑफ द गोल्ड है देखिए प्योरिटी ऑफ द गोल्ड के बारे में बात की जा रही है हंड्रेड परसेंट गोल्ड एक्चुअली नहीं होता है नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास ही यहां पर केवल गोल्ड होता है जैसे आप देख सकते हैं कि इट इज नोन टू बी नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ प्योर एंड टेक्स अ डिस्टिंग ब्राइट येलो कलर ट्वेंटी फोर पार्ट ऑफ द गोल्ड यहां पर फ्री होते हैं मतलब कि इसमें किसी प्रकार की टेरेसेस या कोई अदर इंप्योरिटीज नहीं मिलाई जाती है यहाँ पर फॉर्मेशन जो होती है वो बेसिकली हम लोग जो ईंट होती है गोल्ड की ब्रिक्स होती है उसको हम लोग इस फॉर्मेट पे रखते हैं ताकि ट्रेड किया जा सके तो कॉइन्स एंड बार्स आर मोस्टली ब्रॉट ऑफ 24 कैरेट प्योरिटी ऑफ द गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में क्योंकि इसकी इसकी लेंथन कर सकते हैं मतलब इसको पीट पीट करके आप लंबा कर सकते हैं तो इस वजह से इसमें इलांगेशन पावर काफी ज्यादा होती है इसी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में और मेडिकल डिवाइसेस में होता है जैसे जो चिल्ड्रन होते हैं जिनको ईयर इन्फेक्शन होती हैं उसमें इस तरीके की चीजें फिट कर दी जाती हैं और अल्टीमेटली जो होता है उसको क्योर कर दिया जाता है तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल टर्म में ट्वेंटी कैरेट प्योरिटी ऑफ द गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी होती है ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड इस ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड का मतलब ये होता है जहां पर ट्वेंटी टू पार्ट ऑफ द ज्वेलरी जो होती है ट्वेंटी फोर पार्ट ऑफ द मिनरल वो प्योर गोल्ड होता है और टू पार्ट जो होते हैं उसमें इंप्योरिटीज होती हैं ना तो क्वेश्चन है इसकी इंप्योरिटी किस किस चीज की होती है ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है तो इंप्योरिटी जो होती है वो सिल्वर जिंक निकल और बाकी कुछ और भी अदर एलॉयस की होती है 24 कैरेट गोल्ड जो होते हैं ये डायमंड के लिए प्रेफर्ड नहीं होता है हालांकि इससे हम लोग ज्वेलरी जरूर बनाते हैं तो दिस काइंड ऑफ गोल्ड इज कॉमनली यूज इन ज्वेलरी मेकिंग और इसी के स्टर्टाइजेशन के लिए बी आई एस हाल मार्किंग की जाती है जो डायमंड होते हैं वो फिर किससे बनाए जाते हैं डायमंड के लिए 18 कैरेट गोल्ड का यूज किया जाता है जहां पर सेवेंटी प्योर गोल्ड होता है और ट्वेंटी जो होते हैं बाकी इंप्योरिटीज होती है इंप्योरिटीज का मतलब कॉपर हो गया सिल्वर हो गया इस तरीके की चीजें इसमें मिलाई जाती हैं। ये भी ज्वेलरी बनाने के हालांकि लिए काम आते हैं लेकिन ये मेनली डायमंड ज्वेलरी बनाने के काम में आती है क्योंकि यहां पर थोड़ा सा हार्ड मटेरियल चाहिए होता है और
और इसलिए इसमें इंप्योरिटी मिला करके इसको हार्ड किया जाता है थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन कुछ और भी गोल्ड्स होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं जनरली होता तो ऐसे येलो कलर का ही है लेकिन इसमें कुछ और भी कलर्स होते हैं लाइक पिंक गोल्ड होती है और ग्रीन गोल्ड होती है और व्हाइट गोल्ड होती है अलग अलग मटेरियल के मिलाए जाने पर बनती है जैसे अगर कॉपर मिला दिया जाएगा तो कॉपर मिलाने के कारण से ये पिंक गोल्ड बन जाती है सिमिलरली अगर ग्रीन गोल्ड मिलाना है तो वहां पर जिंक या फिर सिल्वर मिला दिया जाता है व्हाइट गोल्ड बनाना है तो निकल या फिर पैलेडियम मिला जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग ध्यान में रखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल नॉर्म्स को लेकर के आपको पता है कि बेसल नॉर्म्स मेनली बैंकिंग रेगुलेशन के लिए बनाई गई थी तो ये बेसल जो है वो स्विट्जरलैंड में एक जगह है वहीं पर यह नॉर्म बनाई गई थी तीन नॉर्म्स है बेसल वन बेसल टू बेसल थ्री बेसल थ्री के लिए ट्वेंटी बेसिकली टारगेट रखा गया था हालांकि इसको पोस्टपोन करके 2021 कर दिया गया है यहां पर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लिए जाते हैं जिससे बैंक को रेगुलर फंक्शन करने में आसानी हो जाती है यहां पर कुछ टर्म्स के बारे में लिखा गया है जैसे बेसल थ्री नॉर्म में एक्चुअली बेसल में क्या होती है तीन तरीके के टायर्स होते हैं बॉन्ड्स होते हैं टायर वन बॉन्ड होती है टायर टू बॉन्ड होती है एंड टायर थ्री बॉन्ड होती है इनके बारे में हालांकि मैंने प्रेम्स लॉकडाउन सीरीज जीएस में मैंने डिस्कस किया ये था जहां पर मैंने इकोनॉमिक्स के डिटेल्स बताए थे यहाँ पर भी एक बार फटाफट देख लेते हैं उसको रिवीजन भी कर लेते हैं जो टायर वन होते हैं इसमें बेसिकली जो आपके रिजर्व होते हैं रिजर्व का मतलब जो आरबीआई बताती है जैसे एस एल आर सी आर आर इनको मेंटेन किया जाता है टायर टू में कुछ एडवांस वर्जन रखे जाते हैं हालांकि इसको बैंक दिखाती नहीं है ऑडिटिंग के दौरान में इसको बताया नहीं जाता है ये केवल और केवल बैंक अपने खुद के हेल्थ के लिए रखती है टायर थ्री होती है जैसे मार्केट रेगुलेशन या मार्केट में कुछ नई चीजें अगर इंट्रोड्यूस की गई जिसके कारण से अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है और वहां पर बैंक को बचाने के लिए टायर थ्री रिजर्व बनाने की बात कही गई है बेसल थ्री के अंतर्गत और इस बेसल थ्री से ही नई नई चीजें निकल के आएंगे जिसको हम लोग बोले कि ट्वेंटी में हम लोग इसे अडॉप्ट करेंगे आरबीआई ने इसको पोस्टपोन करके ट्वेंटी 21 कर दिया है फिलहाल देखेंगे अगर इसके ऑप्शंस के बारे में तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि अंडर बेसल थ्री अ बैंक टायर वन एंड टायर टू असेट मस्ट बी एटलीस्ट 10.5 परसेंट ऑफ इट्स रिस्क वेटेड कैपिटल अप फ्रॉम द 8 परसेंट ऑफ बेसल टू बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर ये इंफॉर्मेटिव ऑप्शन है देख करके आप समझ सकते हैं टायर वन कैपिटल इज द प्राइमरी फंडिंग सोर्स ऑफ द बैंक बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहीं पर सी आर आर और एस एल आर के बारे में होता है तो ये प्राइमरी एक्टिविटी होती है जिसका ऑडिट भी किया जाता है वेयर एज टायर टू कैपिटल इंक्लूड्स रिवेल्युएशन रिजर्व हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एंड सब ऑर्डिनेट टर्म डेप जिसका की ऑडिट नहीं किया जाता और ये अनडिस्कलोज रिजर्व होते हैं तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बेसिकली ये कुछ न्यूज आई हुई थी और इस न्यूज में ही आपको देख सकते हैं कि आरबीआई ने डायरेक्ट किया है बैंक को कि आप जो टायर टू पे बॉन्ड पे जो भी इंटरेस्ट देते हैं उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है दिस इज बिकॉज अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि यस बैंक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी जिसको कि फिर आरबीआई ने अपने कस्टडी में लिया और फिर अल्टीमेटली इस पर कई सारे मेजर्स लगाए गए हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के अलावा यहाँ पर देखिए बेसल नॉर्म्स के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अंडर बेसल वन नॉर्म बेसल थ्री नॉर्म टायर वन टायर टू कैपिटल एटलीस्ट टेन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द रिस्क वेटेड एंड एट परसेंट ये ऑप्शन में दिया था टायर वन जो होती है वो प्राइमरी फंडिंग होती है टायर वन कैपिटल में शेयर होल्डर्स के इक्विटी होती है या फिर रिटेन अर्निंग्स होती है टायर टू कैपिटल क्या होती है रिवेल्युएशन होती है इसके बारे में ऑलरेडी ऑप्शन में ही दिया था बाकी टायर टू कैपिटल इज कंसिडर्ड लेस रिलायबल देन टायर वन कैपिटल बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली कैलकुलेट एंड मोर डिफिकल्ट टू लिक्विडेट द टायर टू ठीक है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इलेक्शन कमीशन को लेकर के है इलेक्शन कमीशन से एक अभी रिसेंट uh, में एक इंडियन uh, एक्सप्रेस की एक मीट हुई थी तो वहां पर आप देख सकते हैं कि ये इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा के साथ में एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है और इस प्रकाशन में ही बेसिकली चीजों के बारे में बात की गई है कि जिस तरीके से एफिडेविट या फॉल्स एफिडेविट फाइल कर देते हैं उसको लेकर के अब इलेक्शन कमीशन कोर्ट में जाएगी मतलब हाई कोर्ट में तुरंत तुरंत चली जाएगी किसी प्रकार का कोई भी लेवरेज नहीं दिया जाएगा तो फिलहाल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन के बारे में इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन विच एज अ प्राइम फंक्शन टू कंडक्ट इलेक्शन इन द नेशन बिल्कुल करेक्ट है नेशनल लेवल के जितने इलेक्शन होते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं इसके अलावा इलेक्शन कमीशन हैज जुडिशियल पावर बिल्कुल करेक्ट है जुडिशियल पावर बिल्कुल होती है
प्रॉब्लम हो गई थी दोनों के लोगों के बीच में पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ने फिर बताया था कि किसको सिंबल कौन सा मिलेगा ठीक है लेकिन बाकी के जितने भी केसेस होते हैं जैसे एफिडेविट का केस हो गया या फिर डिसक्वालिफिकेशन का केस हो गया इन सारे केसेस को फिर लिया जाता है संज्ञान में किसके द्वारा हाईकोर्ट के द्वारा यहां पर इलेक्शन कमीशन मदद कर रही होती है केवल क्लियर तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाभिमान अंचल के बारे में और ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था स्वाभिमान अंचल ये माओस्ट एरिया ऑफ ओडिशा से रिलेटेड है इसको बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा सैनिटेशन स्वाभिमान का मतलब सैनिटेशन से ही सिर्फ नहीं होता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस तरीके के साथ क्वेश्चन के साथ जो होता है वो कंफ्यूज uh, कराया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन था गोल्डन लंगूर को लेकर के एंड दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन इस तरीके के एनवायरमेंट में क्वेश्चन आते रहते हैं जहां पर एग्जाम में जैसे पहला स्टेटमेंट है कि सेमी एवरग्रीन और मिक्स्ड डिसीडियस फॉरेस्ट असम और भूटान में बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर ये पाया जाता है जैसे लंगूर जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं एक होते हैं जो गोल्डन लंगूर होते हैं और दूसरे होते हैं जो रेड लंगूर होते हैं जो गोल्डन लंगूर होते हैं वो इंडियन ओरिजिन के होते हैं मतलब इंडिया में मिलते हैं जो रेड लंगूर होते हैं वो चाइनीज ओरिजिन के होते हैं चाइना में मिलते हैं इसके अलावा इसी तरीके से रेड पांडा और गोल्डन पांडा भी होते हैं कंफ्यूज मत होइएगा दोनों डिफरेंट है लेकिन दोनों में यही एक सिमिलैरिटी है कि इंडिया वाला इंडिया में मिलता है और चाइना वाला चाइना के टाइप में मिल जाता है क्लियर इसके अलावा यहाँ पर आई स्टेटस डब्ल्यू वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और साइट के अंतर्गत भी इन डेंजर्ड शेड्यूल वन और अपेंडिक्स वन के अंतर्गत में इनको रखा गया तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इस तरीके से हम लोगों ने आज की पूरी डिस्कशन कर ली है तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन चैनल का यूज करके आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं अपने डाउट को पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच